，这是三星堆出土的青铜纵目面具，柱状眼睛向外凸起，表达着人类对超乎寻常的眼力的崇拜和渴望。而今天，我们让机器长出眼睛，给设备赋予思想。机器视觉，让机器人能像人一样通神明之德，累万物之情。星眸微转间，经纶浩渺，一蹴而就，宇宙星辰一览无遗。今天要对零零八号风机积碳温度高进行排查，请问是否清楚？清楚。八月的南海，一场台风即将来临。马前勇带领团队前往海上风场。检查一下它构件，手动复位一下。海上风机外表高大威猛，内部别有洞天。这是主控系统，相当于风机的大脑。有了它，风机既能思考，也能判断。通过我们的数据回传，通过我们的大数据分析，通过我们呃后台的支撑。我们能够清醒的、清楚每一台风机都能存在什么样的隐患。检修完故障，马前勇继续向上，来到一百三十米高的机舱做变桨测试。好的，好的，现在我准备进行变桨测试。海上风机眼观六路，耳听八方。他们精准感知风速和风向，叶片自动变桨，以最佳角度迎着风捕捉风的能量。单台十二兆瓦的机组，满发一天的电量。可供一千四百零五个家庭使用一个月。一台风机的智慧，远不止自动捕风这么简单。受今年第九号台风马鞍嘅影响，未来两日，本市将会出现中度大雨。台风突然来袭，海上波涛汹涌，风机爱风也怕风。风力过大，风机转速太快，就不再是能量，而是伤害。距离阳江海上风电厂三百公里外的大数据中心，工程师们严阵以待。台风最新的情况怎么样了？我们数据团队预测，那么最大的一个瞬时登陆风速大概在七十米每秒。现在所有的机组要立刻进入抗台风的模式。海上风速越来越高，工程师们正在借助人工智能对过境台风进行仿真计算。风速超过每秒二十五米，海上风机自己踩下了刹车，停止转动。四个小时后，台风过境，风机们安然无恙。此时，上万台风机都将数据汇集到云端，这就好比千里眼，实时看到每一台风机的健康指数。每天呢，这些机组会产生几千个 G 的数据量。那么，我们的工程师利用这些数据和人工智能的方法，会建立大量的算法模型。通过这些算法模型的计算，我们可以实时的知道机组的运行状态和健康情况。任凭风吹浪打，依然闲庭信步。这份淡然的背后，张传卫却有一段刻骨铭心的痛苦记忆。十多年前，他们的风机刚刚在海边投入试运行。
就遭遇了一场台风的袭击。一个小岛的岸边，在一个工程车里面待着，守候从台风快登陆到这个台风离去。我们观察到这个一一一个昼夜，十七个小时。那一晚的忐忑不安，让张传卫明白，只会发电的风机没有未来。我们要下决心，要推动数字技术、智能技术和信息化技术赋能于我们这个大装备制造。广东汕尾的厂房里，十六兆瓦海上风机正在做最后的组装，这是全球发电能力最强的海上风机。观状态，听频谱，感震动，更加智慧的海上风机将在更广阔的海域里书写新的捕风传奇。开工、瞄准、放箭、射箭，考验的是射手屏息凝神、手眼协调、动作流畅。人像一样弓一样，对，要要崩开，对吧？这样你后背才能使得力，对吧？所以就自然伸直。邵天兰和他的团队不仅练眼，也做眼。不过，他们是在给机器人做眼睛。如果机器人有一个非常非常强大的眼睛，那么它就可以来做更多的事情。当今全球最时髦的，就是给机器人加装一双能看到立体世界的眼睛。年轻一代的中国企业在这方面占得先机，甚至引领全球。邵天兰刚刚接到紧急订单，要给武汉一个物流园研发分拣机器人，必须赶在促销季来临前交付。然而，邵天兰发现。一遇到深色包装和反光物品，分拣机器人就无从下手。啊，抓起不太准。对对对，是光进到这个壳里，出不来了，也可能经过多次反射做成干扰。呃，能看到有在上面的话，就可以看见说它的这个点云，在这个边缘会有缺失。就像这个铝盆，光线多重反射，严重干扰了机器人对边界的判断。这个侧壁，呃，就几乎每一个点都会收到，呃，周围所有的这个光线，所以就是咱们可以拿它当成一个模式物体。邵天兰和工程师们重建三 D 识别算法，这一次还引入了人工智能的算法。我这样在 U V 上做一个卷积的话，就是 mu， 呃 ，u 减 x，v 减 y。让机器人自己在海量数据中归纳经验，看得更准。嗯，我们也是采集了一些真实的这个数据，然后让它自己去学习它的这个模式。带着新的算法，邵天兰赶到了武汉物流园。这是一个很艰巨的任务，十八点之前必须完成。大家有没有信心？这个大型物流园一年的包裹量将近三千万个，赶到网上促销季，每天的出货会瞬间超过二十万单。四楼的分拣仓里，拣货靠走，核验靠收。每天要走很多路目，然后每天基本上都是四万步起步。显然，只靠人工已无法应对海量涌来的个性化包裹。园区的三楼，智慧物流仓进入最后的调试。
。邵天兰他们给分拣机器人装上眼睛，调整算法，他瞬间变得心明眼亮。像这样的这个黑色的这样的袋子，它的从视觉上来说，确实是一个很有挑战的问题。我们要从这个相机的成像，还有从这个呃视觉算法几个方面都在做这个改变。嗯，我们主要是还是赌马的一个准确率跟一个抓取准确率，在这方面还是要再做一些优化。这个也是全世界都很新的一个事情。网上促销打折季如期而至。分拣机器人上岗了，准确率提升到了百分之九十九点九，分拣效率是人工的十倍以上。在这个物流园区里，货物流转的每一个环节都装上了智慧之眼，分拣、装箱、打包、贴标。从收到订单到包裹出库，只需要三十分钟。这里的日出货能力从之前的八万单提升到了二十万单。小车旋转，请注意避让。小车旋转，请注意避让。蛮酷的，我肯定是愿意来这边上班的吧，就是这边。比较轻松嘛，看到它这个设备比较自动化。一双 3D 扫描的眼睛为机器人打开全新世界，深度学习、智能交互，他们能拆舵、会检测、能避障、会测量，本领见长。而中国正在成为机器视觉应用增速最快的市场，让机器人看到立体世界也只是开始。中国的工程师们正在努力让这双眼睛看得更加精确。深圳一家手机工厂，工人们正在检测手机外观。仅手机中框就要检测八十八项，最小的瑕疵直径只有零点五微米。这就如同在足球场上寻找一粒大米，眼力最好的质检员也要借助放大镜，两分二十秒才能检测完一个手机中框。长时间盯着如此微小的缺陷，超过了人眼的极限。现在，他们终于要等来一台视力超强的智能检测设备。这块就是那个上料单元。一大早，赵岩就赶到了总装车间。这批手机智能检测设备即将进行最后的测试。四年前，赵岩接到一家国际手机制造商的邀约，设计制造一台人工智能检测设备，视力要达到微米级。核心问题，我我认为还是要在这个。曲面上，而且是一个不规则的这个曲面上，对对，这个圆弧角上就还好，是吧？这边就有一个划痕。看起来表面平滑的手机中框，却隐藏着细微的划痕和毛刺，不易发现。手机装配时，一根毛刺的掉落，都可能是主板短路的开始。赵岩和团队专门研发了超高精度的工业相机，它的视力能达到零点五微米。与此同时，他们开发了底层算法，给工业相机安装上一个聪慧的大脑，捕捉细微的缺陷。面积、灰度差异、形状，用这些很难去描述、定义出这样一个缺陷。就要积累一定的这个样本啊，然后通过现在的这个 AI 人工智能的算法，进行这个一定程度的这个学习。但是每次走到圆弧区
这双眼睛就会迷茫。一个反射把我们那个 CGBG 通过通过反射镜的功能，把它那个圆弧转射到就是我们的线索相机里边。仅一个圆弧区的检测，他们就研发了半年，增加了两台线扫描相机。微妙在质，触类而长。这双精密的慧眼向最难的圆弧区检测发起挑战。六个工业相机，两台线扫描相机，如同鹰眼一般，瞬间扫过圆弧区所有的角落。正是因为有了机器视觉的技术，让人和人工智能技术相结合，真正把人给解放了。测试开始，手机中框放入检测设备，仅仅五点五秒钟，它就完成了八十八项检测，再细微的缺陷都没有逃脱它的眼睛。上古传说中，有一个叫黎珠的人，能够在百步之外查秋毫之末。今天，人工智能版的黎珠正在中国制造的产线上明查秋毫。全副武装，空气淋浴。在进入液晶面板的厂房之前，必须让自己一尘不染。他们仨是 TCL 华星的智能制造研发天团，正在研发一双会纠错的眼。这里是十一代液晶面板生产线，无尘车间里几乎看不到工人的身影。七百个巨型机械手臂昼夜不停地运转，生产出全球尺寸最大的液晶面板。制造液晶面板最大的障碍就是灰尘，一粒微米级的灰尘都会影响到显示器的亮度、对比度，甚至是显像色彩。等到生产完再检测，就为时已晚。所以，质检贯穿在液晶面板的每一道制程。两个低配，三个低配，四个低配，五个低配。对对，五三。它是那个前面判完以后，得废到这里，然后他去拍照。前面,前面是检低配。对啊，现在在拍照。检的做坐标，他这边就对位完，对的坐标就去拍。移动的工业相机正在查找缺陷，一旦发现，立即拍照上传。总共制成大概有将近四十道主主要的工序，在每个工序大概会拍二十到三十张图片，针对这些工艺的缺陷检查，大概会有将近六十万到七十万张图片。然而，工业相机只负责找缺陷，判别缺陷种类还要靠人眼。判片考验的不仅是眼力，更是经验。质检员要识别出一百三十多种缺陷，还要两秒钟内确定修复还是报废。杨林平曾是他们当中的判片达人，一秒钟就能判一张，但像他这样的判片达人凤毛麟角。有的人三天就走了，因为他除了记这个扣码，其实我们的那个操作界面是全英文的嘛。有的人可能就看到这个，他就打退堂鼓了。深圳前海的一栋写字楼里，一场人机对抗赛即将开始。一边是来自液晶面板生产车间的判片达人，一边是隐形的天书系统。天书，这是北斗七星中的一颗星。研发天团希望他的眼睛能像天书星一般明亮。
不漏掉一个缺陷。这是天书第一次公开亮相，短短五分钟的时间，最快的判片达人判了两百张，而天书判了一千两百张，比人快了五倍。恭喜我们在座的判片达人都取得了很好的成绩，但是我们的 A B C 人工智能判片系统仍然比我们速度更快。然而，判片光有速度还不行。佘碧海发现，人工智能判别缺陷后，应该修复还是直接报废？人工智能在这个环节总是拿不定主意。大部分的都是针对这个这个理费系统就能判的，是的，而不是要我背景的重点是要看他怎么去处理。比如说这个磨砂硬物，到底是什么成分，迅速的锁定哪个祭台，去减少它发生。液晶面板犹如玻璃三明治，同样是异物出现在膜上，可以直接到下一个流程去清洗。但膜下的大颗异物必须要打回上一道流程返工，而人工智能却常常分不清楚。我们还得想办法，想一下怎么能。让他懂，就是尝试各种的方法嘛。因为就是说你这个方法不行，只能再另辟蹊径，再想别的。他们结合判片达人的经验，再次优化算法模型，让天书秒懂秒判。现在，天书系统四百毫秒就能判一张图片，而且百分之九十都能判定准确。相当于一百五十名质检员的工作量，被大家亲切地称为“质检大神”。就是给那个人员减少了不少的负担，这个贡献还是很大的。梁林平即将去新工厂训练刚刚上线的检测系统。从判片达人到人工智能训练员，他实现了自我超越，而他们研发的质检大神，也实现了从简单识别到主动判断的跨越。他们润物无声，不知疲倦；他们思维敏捷，不断成长。数字化、智能化正在推动中国迈向先进制造、高端制造的时代。嗯、云山万重归路斜，疾风千里扬尘沙。这是古人对新疆辽阔大地的感慨。却是燕世祥和师傅罗周宪电网寻线的日常。山再高，你人得奔；呃，水再深，你得人得过。如果山高一点，三四百米的那高差，人就得贴着峭峭壁走，可能一个来回两三个小时。检查一下它的基础，它是一些一些相关的。新疆，中国电力的新高地，丰富的电能通过江电外送四通道，一路向东，点亮二十个省市的亿万家灯火。在这条世界最长的电力输送线路上，即便是一个螺栓的脱落，都会影响到几千公里之外的用电安全。
，线路巡查就成为新疆电网最重要的环节。出去五架无人机去飞，一天的照片可能就在五千到六千张，存储、分类、存档。那一个人筛的话，可能需要一天的时间。现在已经不用这么麻烦。回到办公室，燕世祥把今天拍摄的照片上传到人工智能系统。我导入系统，我可能过个十五分钟左右，所有的结果就很清晰的摆在我眼前。人工智能识别系统就像一双智慧的眼睛，一目千行，帮他从照片里快速找出线路缺陷。你看，上传了一千多张图片，然后结果出来了，一共有六条缺陷，比如近距锈蚀、容貌松动、识别速度挺快的。人工智能也要不断修正。燕世祥复合发现，铁塔上儿销脱落的缺陷，人工智能没有识别出来，他立即把这项错误上传到了平台上。众人拾柴火焰高。此时，在国网新疆电力创新中心，王天军正和人工智能工程师刘月，收集各地上传的样本数据，训练人工智能迭代升级。把具体缺陷的位置的标的标的更清楚一点。呃，针对这种小金句的一个场景，我们实际上可以增强这个标注的一个精细度，也就是调整这个框的标注框的大小。对这个模型不断的做这个优化，就是让这个模型变得越来越聪明。国网新疆电力已经收集了两百五十二万张样本，这些数据就是人工智能的粮食。它吃的越多，长得越快。仅仅一年多，人工智能对输电线路上的缺陷识别精度达到了百分之八十五以上。走钢丝的时代结束了，智慧之眼把寻线和决策完美结合。虽然我们无法看到这一双双隐形的眼睛，但擅长学习的他们正在爆发式增长，成为中国新一轮产业变革的重要驱动力。这是一枚特殊的金蛋，在水与火的萃取中雕刻蓝天梦想。周金强，航天八院的工程师，他刚刚接到任务，要为运载火箭生产全新的燃料柱箱箱底，燃烧自己，托举希望。貌不惊人的燃料柱箱，却决定着火箭的运载能力。燃料柱箱占到火箭整体重量一半以上，火箭自重和运载能力此消彼长，这就要求燃料柱箱的箱底既要足够轻薄，又必须绝对可靠。我在公关的那段时间，我是成天是泡在设备现场的。是成天，从早上上班开始，到晚上可能到十点，那么最终这个的实验也也相当于是没有成功。那么后面，那我们开始采用这个镜像洗靴的这样的一个方式来进行公关。镜像切削，这是从来没有人尝试过的全新制造方案。周金强和同事们计划在箱底内安装测候仪和智能化激光扫描仪。他们像无数个蜻蜓的复眼，采集金蛋上每一个点的位置信息，上传到数控系统
，经过人工智能算法，实时改变运动路径和深浅，确保切洗均匀平滑。方案很完美，但是不是真的能实现呢？刚开始想的非常理想，但是在实际加工过程中，那么对一个箱底，我们曾经做过实验，它可能会有十几万、接近二十万个点，我有测不准，有测不到，包括有反馈延迟这样种种的问题。二十万个点怎么测准？他们迅速和算法专家组成联合攻关团队。后面我们做大数据分析的话。应该是要有这些数据的。我觉得还是需要群策群力，因为每个人擅长的点它可能不一样，只有大家捏成一股绳，它才是能发挥最大的力量。切削开始，采用新的算法，传感器能达到每零点零三秒测量一次，数控系统可以在零点零四秒的时间内计算出实测数据与理论的差异，并反馈给切削刀头。相当于人眨眼的功夫，刀头力度和方向已经调整了将近十次了。手速之惊人，犹如庖丁解牛，游刃有余。七天，火箭燃料注箱的箱底切削完成，加工精度达到零点二毫米，完全达到了长征六号甲运载火箭的设计要求。而且制造周期缩短至三分之一，这就是工程数字化的魅力。航天科技八院的总装厂里，又一枚运载火箭正在装配，流程已全部智能化。十米监测范围内，测量精度达到亚毫米级别。装配数据几十毫秒内就运算完毕，发出指令，开始运送。调姿滚动的一体化动作，完成舱段之间的精准装配。所有孔位的对接达到零点二毫米的精度，而一般汽车车身的对接精度是两毫米。两个舱段的对接在过去需要一个小时，现在只需要十分钟。智能化的流程正改变着中国大型航天器装配领域的生产模式。我一进厂的时候，基本上是两年发射一发火箭。按照我们去年，我们完成了二十五发火箭的发射任务，啊，今年要到三十几发。我们航天事业能够发展到现在，离不开国家基础工业的发展。每个航天器都是我们在太空留下的探索脚印，每一步都让我们更接近宇宙的真相。天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，辰宿列张。这是一张绘制于公元前两百四十年的彗星图。也是迄今为止世界上最古老的彗星图。两千年后的今天，中国科学家正在用最先进的智能技术和宇宙对话。中国科学院高能所粒子天体物理重点实验室里。首席科学家陶炼正和助手把新一代 X 射线望远镜放入真空罐中，开始两个月的射线测试。慧眼只能看一个目标 ，EXTP 只能看一个目标，钱德拉这个美国的这个望远镜也只能看一个目标，欧洲的牛顿也只能看一个目标。这一系列能够和它进行观测的这些卫星里面，去选一个自己，对，里边挑几颗
，然后呢来对这个行星进行一个一个观测。陶炼和他的团队即将推出猎人星座计划，用上百颗卫星组成观测星座，每颗卫星都将在由中国自主研发的新一代轻量化 X 射线望远镜。所有卫星全天候对海量变圆的天文现象无间断捕捉监测。百颗卫星不是说三十个人乘以一百等于三千人的一个事儿，可能这个量级会复杂到哦、呃，就是说可能是十倍、一百倍或者一千倍。这是中国科学家提出的一项极富想象力的探索项目，但问题来了：上百颗卫星如何智能协同？国家空间科学中心的李大林也加入了猎人星座计划。他曾经设计过二十颗应用卫星的地面系统软件，不过一百多颗卫星的管理还是让他倍感压力。一百多颗卫星的统筹规划，啊，那么这个对于我们卫星任务控制来说。啊，对于这个任务的筹划来说，那么是一个很大的一个挑战。你讨论了一次，呃，发现呢，就是和咱们现在的咱们陶运这边的开发包有一个这个语言上的一个兼容的问题。陶炼和李大林意外发现，深圳一家人工智能算法团队的多智能体协同算法，非常类似猎人星座计划的智能协调系统。他们向这个团队发出了邀约，一起加入猎人星座计划。算法工程师们依托多智能体协同算法，建立一个深度学习系统，让猎人星座计划的上百颗卫星彼此通讯、合作、调度、协调、互解，这也开辟了商业化智能系统反哺高端科学研究的先河。每个卫星能作为一个独立的智能体，呃，自主决策，然后相互协作，呃，这个是我们这个算法需要去重点解决的一个核心问题。这套优化方案就像一支精准配合的足球队，让卫星智能编队、观测、捕捉太空中转瞬即逝的高能物理现象。二零二三年。猎人星座计划首颗卫星将被发送升空，不久的将来，这套人工智能系统将实现多颗卫星间的无缝调度，不错过爆发源的任何瞬间，把星际爆发变成人间浪漫。仰观宇宙之大，俯察品类之盛。所以游牧场怀，足以集视听之余，幸可乐也。中国制造业按下了激活人工智能的按钮，打开了展望未来的工业之眼。唯创新才能持续发展，唯智能才可实现跃迁。智能时代。中国制造业需要明眸善睐，向未来；同人减水，识前程。